situasi aman nih Gue bisa ambil semua uang kas kelas dari tas bendahara ini Lumayan lah buat beli PS5 Mumpung orangnya lagi piket buang sampah Terus yang lainnya juga belum pada datang, Gue cek ah, pasti duit kasnya ada di dalam tas itu Mana ya uangnya? Biasanya si Indri suka naruh uangnya di tas Kok ini nggak ada ya? Apa mungkin keselip? Coba aku cari lebih teliti lagi deh Nah, ini dia dompetnya Aduh Haduh, ini kamar si Bayu berantakan banget sih. Gini nih kalau punya anak cowok satu-satunya. Ya udah, sekarang aku beresin dulu deh. Soalnya sebentar lagi Bayu pasti pulang sekolah. Akhirnya selesai juga. Tinggal aku rapihin meja belajarnya aja. Loh, ini kotak pensil siapa warna pink? Ini mah bukan punya Bayu. Ini juga pulpen siapa warna pink? Perasaan aku nggak pernah deh beliin Bayu barang-barang ini. Coba nanti aku langsung tanya sama Bayu kalau dia udah pulang sekolah. Semoga aja pirasatku ini salah. Aku yakin Bayu sudah berubah. Dia kan sudah janji sama aku. Bu, ibu di mana bu? Ibu di kamar Bayu pak. Loh, ibu lagi ngapain di kamar Bayu? Ibu lagi beresin kamar Bayu, Pak Tapi, Pak, kok Bayu punya banyak barang-barang anak cewek ya? Ibu kok jadi curiga sama Bayu? Jangan-jangan kebiasaan Bayu mencuri kumat lagi, Pak Gimana dong ini? Udah, Ibu, tenang aja Nanti kita tanya langsung ke Bayu Kalau Bayu sudah pulang sekolah Mending sekarang Ibu buatin Bapak kopi Bapak tunggu di ruang tengah ya, Bu Iya bener kata bapak, sekarang aku buatkan dulu bapak kopi deh Ini pak kopinya Makasih ya bu, bapak minum nih kopinya Duh, kopi buatan ibu emang paling nikmat Udah jam segini, Bayu kok belum pulang ya pak Tumben Udah bu, ibu tenang aja, bentar lagi juga Bayu pasti pulang kok Assalamualaikum Waalaikumsalam Bayu kamu dari mana aja? Kok baru pulang sih Tumben? Biasalah Bu, Bayu habis kerja kelompok Bayu, sini, duduk, ada yang mau Bapak omongin Mau ngomongin apa Pak? Kok kayaknya serius banget Bayu, Ibu minta kamu jawab jujur semua pertanyaan Bapak kamu ya Iya Bu, iya Emang mau nanya apa sih? Jangan bikin Bayu penasaran dong Bayu, kamu masih sering mencuri ya di sekolahan Loh, dari mana bapak dan ibu tahu ya? Padahal aku sudah berhati-hati dalam menjalankan aksiku Jawab Bayu, jangan diem aja Enggak kok bu, pak ba Bayu nggak pernah mencuri lagi Bayu kan udah janji sama bapak dan ibu Tidak akan mencuri lagi Semoga aja ibu dan bapak percaya sama aku Gak usah bohong kamu Bayu Coba sini bapak cek tas kamu Loh pak, jangan dong pak, jangan cek tas Bayu Kalau emang gak ada apa-apa, kamu gak usah panik kayak gitu dong Bapak jadi makin curiga tahu. Ini apa Bayu? Ini bukan yang punya kamu kan? Ternyata kecurigaan bapak dan ibu itu benar Iya pak, bu, itu punya teman-teman Bayu Bayu, kapan sih kamu ini berubah? Ibu capek Bayu sama kelakuan kamu ini Ini yang terakhir kalinya bu, Bayu janji gak akan gitu lagi Bayu hilaf bu Pokoknya bapak nggak mau lihat kamu mencuri lagi ya Itu perbuatan yang tidak baik Bayu Gimana kalau kamu ketahuan sama orang Terus kamu masuk penjara Emang kamu mau? Iya pak Bayu nggak bakal gitu lagi Janji deh Sial banget sih hari ini Pakai segala ketahuan Jadinya gue habis deh dimarahin bapak sama ibu Lagian emang kenapa sih ya Kalau gue suka mencuri barang-barang teman sekelas gue Itu kan udah jadi hobi gue Lagian barang yang gue ambil juga gak mahal kok Paling cuma pensil dan pulpen yang harganya gak seberapa Emangnya aja orang tua gue itu yang lebay Pakai segala bilang takut ketahuan lah Takut ditangkap polisi lah Mereka lupa kali ya Kalau anak mereka itu punya otak yang cerdas Buktinya dari pertama gue masuk sekolah sampai sekarang Gue gak pernah tuh ketahuan mencuri Aduh ini siapa yang nelpon ya? Gak tahu apa orang lagi kesel Assalamualaikum Ini siapa ya? Waalaikumsalam Bayu Ini aku Rahma Oh kamu Rahma Nomor kamu baru ya? Wah jangan-jangan kamu punya HP baru nih Ih kamu tahu aja sih Bayu Iya nih 
Aku dapat hadiah ulang tahun, HP iPhone, keluaran terbaru dari papa aku. Wah, pasti HP-nya keren. Rahma punya HP keluaran terbaru. Wah, kayaknya bisa nih. Oh iya, Bayu. Tujuan aku nelpon kamu, aku mau minta tolong. Boleh nggak? Boleh kok, Rahma. Mau minta tolong apa? Kok pasti bantu lu kok. Aku minta tolong. Masukin aku ke grup kelas dong. Kamu kan admin di grup kelas itu, Bayu. Oh, gampang itu mah. Nanti gua masukin. Ya udah, kalau gitu aku matiin ya. Awas jangan lupa loh masukin aku ke grup. Iya, siap-siap. Ih, kamera HP kamu bagus banget deh, Rahma. Iya dong, soalnya ini tuh HP Boba keluaran terbaru yang lagi viral itu loh. Pantes aja kameranya bagus. Nanti aku juga mau minta ah sama papi aku. Wah, iya bener tuh. Biar kita bisa punya HP kapelan. Oh iya Rahma, ini hadiah ulang tahun dari aku buat kamu Wah, belangnya bagus banget Ini pasti mahal kan, aku jadi nggak enak deh nerimanya Udah ambil aja, anggap aja itu sebagai gelang tanda persahabatan dari aku buat kamu Ah, makasih ya Indri, kamu emang sahabat terbaikku Iya sama-sama Oh iya, nanti pulang sekolah kamu mampir dulu ya ke rumah aku Ambil surat gelangnya, soalnya aku lupa bawa Wah, boleh juga tuh HP si Rahma sama gelang emasnya Duh, kok aku jadi kepengen ya Apalagi HP itu emang HP yang aku idam-idamkan Gimana pun caranya aku harus bisa dapetin tuh HP Oh iya Aku curi aja deh HP dan gelangnya Soalnya aku udah pengen banget HP itu Lagian tanganku ini juga udah gatel banget Pengen mencuri Entah kenapa semakin kesini mencuri sudah menjadi hobi bagiku Bila satu hari saja aku tidak mengambil barang orang Rasanya badanku lemas dan tidak bersemangat Aduh kebelet nih pengen pipis Antar aku ke kamar mandi dulu yuk Ya udah yuk kebetulan aku juga pengen pipis Wah, mereka mau pergi ke toilet tuh. Aku ikutin ah. Aku duluan ya Rahma, udah nggak kuat soalnya. Ya Indri, kamu duluan aja. Aku mau nyimpan HP sama gelangku di locker, takut hilang soalnya. Oke deh. Nah, itu dia. Si Rahma mau masukin HP sama gelangnya ke dalam locker. Aku harus perhatikan lebih dekat. Biar aku bisa lihat kata Sandi lokernya si Rahma Nah, sekarang kita buka dulu lokernya Sekarang kita masukin deh pin loker ini Yaitu tanggal lahir aku Udah kebuka nih Tinggal masukin deh HP sama gelangnya Udah beres deh Sekarang aku susul Indri deh Rahmah udah pergi tuh, saatnya gua beraksi Cek situasi dulu deh Hmm, sudah aman, untung aja di sini nggak ada CCTV Jadinya aksiku ini nggak bakal ketahuan Kalau nggak salah, tadi pinnya tanggal lahirnya si Rahma ya Coba gua masukin deh, berapa ya tadi? Kalau nggak salah, tanggal 12 bulan 2 Wah, bener ternyata bisa kebuka. Sekarang aku buru-buru ambil deh, takut keburu ada yang lihat. Aduh, leganya loh. Kok itu pintu lokar aku kebuka? Jangan-jangan tuh kan bener? HP sama gelangku hilang. Tolong, tolong, HP ku hilang. <tuh> Rahma, kamu tenang dulu ya. Kita laporin masalah ini ke guru aja. Ya udah, Ayu Indri. Indri, itu Rahma kenapa? Kok nangis gitu? HP sama gelangnya Rahma hilang, Pak. Loh, kok bisa hilang? Hilang di mana? Tadi pas Rahma mau ke toilet, Rahma taruh HP sama gelangnya di locker. Tapi pas Rahma balik lagi, HP sama gelangnya udah hilang. Ya udah, kamu tenang dulu ya Rahma. Nanti kita cari siapa pelakunya. Iya Pak. Anak-anak, silakan taruh tas kalian di atas meja. Nanti 
Bapak, Rahmat, dan Indri akan menggeledah tas kalian satu persatu Soalnya Bapak baru saja mendapatkan laporan kalau Rahma kehilangan HP dan gelangnya Jadi Bapak harap mohon kerjasamanya pada kalian agar pencuri segera ketangkep ya Bayu, mana tas kamu? Ini pak, tas saya Gua harus tenang, nggak boleh panik Kalau gua panik, nanti yang ada mereka bisa curiga sama gua Hmm, sesuai dugaan bapak Kamu gak mungkin mencuri, Bayu Soalnya kamu kan anak baik Selain itu, kamu juga siswa berprestasi Dan kebanggaan para guru Untung aja gua udah memperhitungkan semuanya Ah bapak, bisa aja mujinya sekarang HP dan gelang itu berada di tempat yang aman Untung aja tadi gue bisa gerak cepat Kalau gue bawa HP sama gelang ini ke kelas Yang ada gue bisa ketahuan Gimana ya caranya Supaya orang-orang gak curiga Oh gue punya ide Gue taruh aja HP sama gelang ini di dalam tempat sampah Kan hari ini gue piket Jadi orang-orang gak bakal curiga sama gue Nah sebelum dimasukin ke tempat sampah Kita masukin dulu ke dalam plastik hitam ini Biar orang-orang gak curiga Kalau gini kan gak bakal ada orang yang tahu kalau dalam plastik ini isinya HP sama gelang. Tinggal masukin ke dalam tempat sampah deh. Nah, udah beres. Cakep banget dah. Permisi mas, saya mau jual gelang ini. Bisa nggak mas? Coba, sini saya lihat dulu. Oh, ini bisa-bisa. Suratnya ada nggak? Duh, gimana ya? Oke, tenang, tenang, jangan panik. Uh, kata mama saya, suratnya hilang, Mas. Makanya itu gelangnya aja yang mau dijual. Emang kalau nggak ada suratnya nggak bisa dijual ya, Mas? Bisa kok, bisa. Tapi harga jualnya jadi lebih murah. Gimana? Emang mau? Nggak apa-apa deh, Mas. Mau? Hmm, ya udah. Nih, gelangnya saya bayar 2 juta. Padahal nih ya, kalau ada suratnya, saya berani loh bayar 5 juta. Ya, 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 nggak apa-apa deh. Lumayan juga nih, bisa dapat uang 2 juta. Uang ini gue pakai buat beli apa ya? Oh iya, gue kan lagi pengen banget beli PS5. Tapi PS5 itu harganya 15 juta. Sedangkan gue cuma punya uang 2 juta. Aduh, gimana ya caranya? Kalau minta ke ibu dan bapak yang ada gue habis kena omel. Apa gue mencuri lagi ya? Ya bener, gue harus mencuri uang kas kelas. Setahu gue kan uang kas kelas itu totalnya ada sekitar 20 jutaan kalau nggak salah. Wah, boleh lah itu. Besok tuh gue ambil duit kelas Sekarang gue pulang dulu ah Rajin banget lu Indri pagi-pagi udah piket aja Iya nih Bayu soalnya kan aku piket sendirian Emangnya si Rahma kemana kok lu piket sendiri? Rahma izin gak masuk hari ini Kayaknya sih dia masih shock gara-gara kejadian kemarin Ya udah aku mau buang sampah dulu ya Bayu Situasi aman nih Gue bisa ambil semua uang kas kelas dari tas bendahara ini Lumayan lah buat beli PS5 Mumpung orangnya lagi piket buang sampah Terus yang lainnya juga belum pada dateng Gue cek ah, pasti duit kasnya ada di dalam tas itu Mana ya uangnya? Biasanya si Indri suka naruh uangnya di tas Kok ini nggak ada ya? Apa mungkin keselip? Coba aku cari lebih teliti lagi deh Nah, ini dia dompetnya Aduh, ada orang datang. Gua harus segera sembunyi nih. Gua nggak boleh ketahuan. Gua harus sembunyi di mana ya? Hmm, gimana ini? Ah, gua sembunyi di situ aja deh. Kayaknya aman. Aduh, capek banget sih habis piket. Loh, si Bayu kemana? Perasaan tadi dia udah datang deh. Mungkin dia lagi ke kantin kali ya. Loh, kok tas aku kebuka gini sih? Coba aku cek dulu Untung gak ada barang yang hilang Tapi kok kayak ada yang kurang ya Oh iya, dompet yang isinya uang kas kelas kemana? Jangan-jangan hilang ada yang nyuri lagi Aku harus lapor ini sama Pak Guru Tapi tunggu, tadi kan yang baru datang ke kelas cuma Bayu aja Coba aku tanya aja sama Bayu deh 
Siapa tahu Bayu lihat siapa yang ngambil dompet aku. Soalnya kalau Bayu yang ngambil itu kan nggak mungkin banget. Secara kan Bayu anaknya baik dan jujur. Lebih baik sekarang aku cari Bayu dulu deh. Kayaknya Bayu ada di kantin. Coba aku cek deh ke sana. Aduh, selamat, selamat. Untung aja gue bisa gerak cepat buat sembunyi. Hampir tadi tuh gue ketahuan sama si Indri. Sekarang lebih baik gue keluar dari sini sebelum ada orang lain yang datang. Apalagi tadi si Indri mau nyari gua ke kantin Jadi gua harus buru-buru keluar dari sini Terus sembunyiin di dompet ke tempat yang aman Loh 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 kenapa ini? Kok kursi gue yang goyang sendiri? K- kayak mau robo itu Eh eh ah ah tidak tolong ah. Tolong uh, tolong sakit tolongin gua Gua nggak kuat ini sakit banget tolong Sakit badan gua semuanya sakit Uh, gara-gara kursi sialan ini Ipan, ayo bantuin gue cari si Bayu Emangnya lu mau ada perlu apa sih sama si Bayu? Gue mau nanya hal penting sama si Bayu nih Hal penting apa sih? Tolong, tolongin gue, tolong Ipan, Ipan, lu denger gak? Kayak ada suara minta tolong, siapa ya? Iya, gue denger kok, siapa ya? Tolong, gue di sini. Gua Bayu, gua di sini kesakitan, tolong. Astagfirullah Bayu, kok kamu bisa di situ? Kamu lagi ngapain? Iya Bayu, lu kok bisa tertimpa kursi gitu sih? Lagi ngapain lu emang ya? Itu nggak penting. Sekarang tolong singkirin kursi-kursi ini. Badan gua udah sakit semua. Ah, uh, tolong, cepat. Ipan, ayo kita laporin kejadian ini ke guru sama petugas sekolah, biar mereka bantuin kita singkirin kursi-kursinya. Ya udah ya, ayo Indri, cepet. Kasian Bayu, dia kesakitan banget kayaknya. Gue sampai nggak tega liatnya. Iya Ipan, ayo. Jangan tinggalin gue, tolong bantu gue. <laughs> ya Allah, apakah ini azab untuk Bayu? Karena Bayu selalu mencuri barang-barang teman-teman Bayu. Ampuni Bayu ya Allah. <laughs> Bapak, Ibu, maafkan Bayu, karena Bayu nggak pernah nurut sama kalian. Bayu sayang banget sama kalian Bayu pamit ya pak Bu Buat teman-teman Bayu Bayu minta maaf karena Bayu selalu mencuri barang-barang kalian Maaf kalau Bayu nggak bisa minta maaf secara langsung Tapi Bayu harap ketika kalian sudah tahu kenyataannya kenapa Bayu mencuri Bayu harap kalian bisa memaafkan saya Maafkan semua kesalahan Bayu Selamat tinggal semuanya itu Pak Bayu di sana. Ayo Pak tolongin Bayu, kasihan dia. Astagfirullahaladzim. Bayu, nak apa yang terjadi sama kamu, Nak? Bayu, Bayu bangun, woi bangun. Bayu kenapa, Pak? Kok nggak bangun-bangun? Coba cek nadinya, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bayu sudah meninggal. Aku nggak nyangka kamu ninggalin kita secepat ini, Bayu. Emang kalau umum nggak ada yang tahu ya. Loh. Itu kan dompet aku yang isinya uang kas Kok bisa sih sama si Bayu? Jangan-jangan Bayu yang mencari dompet aku lagi Aku harus cek tas Bayu Siapa tahu di sana ada HP dan gelang Rahma Loh, itu kan HP-nya Rahma Kok ada di tasnya si Bayu sih? Ternyata selama ini pencurinya itu kamu Bayu Aku kira kamu anak baik Bayu Taunya kamu maling Dasar muka dua Sudah-sudah, Indri, sekarang Bayu juga sudah meninggal dunia Jadi Bapak harap kamu bisa memaafkan semua kesalahan Bayu ya Iya Pak Guru, mungkin ini ajab dari Allah untuk kamu Bayu Karena kamu suka mencuri, makanya kamu meninggal tertimpa tumpukan kursi Gak estetik banget Ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua Jangan sampai kita mencuri atau akan berakhir seperti Bayu Yaudah kalau gitu Bapak mau menghubungi orang tua Bayu dulu ya Untuk menyampaikan kabar duka ini Assalamualaikum Apa benar ini dengan orang tuanya Bayu? Waalaikumsalam Iya benar, saya bapaknya Bayu Kenapa ya? Perkenalkan pak, saya gurunya Bayu di sekolah Mohon maaf pak, tujuan saya menghubungi bapak Karena ingin menyampaikan kabar duka Anak bapak, Bayu sudah meninggal dunia Pak guru, nggak usah bercanda begitu dong Orang tadi pagi anak saya sehat-sehat aja kok 
Saya tidak bercanda pak Bayu benar-benar sudah meninggal Karena tertimpa tumpukan kursi uh, 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 uh. Bayu Terima kasih pak Terima kasih pak guru Atas informasinya Saya tunggu ya pak Jenazah anak saya di rumah Baik pak Kami akan segera mengantarkan jenazah Bayu Kalau gitu saya tutup dulu ya Ayo semuanya kita singkirkan kursi-kursi ini Kita bawa Bayu ke rumahnya Bayu, nak, kenapa kamu meninggalkan ibu secepat ini? Bayu, bangun, Bayu. Uh, udah, Bu, udah. Ikhlasin Bayu ya, Bu. Ikhlasin. Bayu, Pak, Bayu anak kita, Pak. Bayu gak mungkin meninggal, kan? Ibu pasti mimpi, kan, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, ya. Kalian sudah datang melayat ke sini. Iya om, sama-sama Pak, sebenarnya kenapa Bayu bisa meninggal? Apa penyebabnya? Bapak juga nggak tahu bu kronologinya Maaf ya adik-adik, ada yang bisa jelasin ke Bapak nggak kronologinya bagaimana? Jadi begini om ceritanya Saat Indri sedang piket membuang sampah, Bayu mencuri dompet Indri Akan tetapi karena takut ketahuan, Bayu bersembunyi di tumpukan kursi Dan naasnya Bayu malah tertimpa tumpukan kursi itu Hingga akhirnya Bayu meninggal Tidak hanya itu aja tante Bayu juga mencuri HP dan gelang saya tante Tapi sekarang Rahma udah ikhlasin kok HP sama gelangnya Tante selaku ibunya Bayu memohon maaf yang sebesar-besarnya sama kalian Atas semua tindakan Bayu yang merugikan kalian Bayu ini memang memiliki kebiasaan mencuri Iya tante kita udah maafin Bayu kok Kita juga minta maaf ya tante karena kita nggak bisa menghentikan kebiasaan buruk Bayu Ibu Bapak Bayu saya sebagai perwakilan guru ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya Karena kami telah gagal mendidik Bayu dengan baik Andai saja kami para guru bisa mendidik Bayu dengan baik Mungkin kejadian ini tidak akan terjadi Ini sudah takdir Pak Guru Jika ada pihak yang disalahkan Itu bukan kalian Tapi kami Harusnya sebagai orang tua Bayu Saya lebih memperhatikan perilaku Bayu Benar yang dikatakan bapaknya Bayu Ini sudah takdir Sekarang lebih baik kita makamkan Ananda Bayu Takutnya nanti keburu sore Bayu, sekarang ibu sudah ikhlas nak Semoga kamu tenang ya di alam sana Di sini ibu akan selalu mendoakan kamu Bayu Iya Bayu Bapak juga ikhlas, nak. Semoga amal ibadah kamu diterima sama Allah, Bayu. Kamu tenang aja, aku udah maafin semua kesalahan kamu. Iya, Bayu, aku juga sama. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kamu, ya. Bayu, kamu adalah salah satu siswa kesayangan Bapak. Bapak gak nyangka kamu akan berakhir seperti ini, Bayu. Padahal kamu ini murid yang sangat pintar. Bapak dan ibunya Bayu. Saya turut berduka cita ya Semoga ibu dan bapak diberi ketabahan Untuk menghadapi cobaan ini Dan untuk semuanya Dari kisah Bayu ini Kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga Setiap tindakan yang kita lakukan Pasti ada konsekuensinya Kejadian ini menjadi peringatan Untuk kita semua Agar selalu berbuat baik dan jujur Dalam kehidupan sehari-hari Hidup itu singkat Kita tidak tahu kapan kita akan mati Maka janganlah kita mewarnai hidup kita dengan kesalahan-kesalahan fatal Kematian nak Bayu ini adalah salah satu contoh kisah menjadikan dari Seribu kisah tentang konsekuensi dari tindakan buruk yang dilakukan